Θυμάμαι ότι ήταν καλοκαίρι στα μέσα τη δεκαετία του 80 που ο δίσκο του γνωστού Έλληνα συνθέτη και τραγουδιστή Βαγγέλ Γερμανού και το τραγούδι του Βραχικύκλωμα, όπου και ανέφερε τον Καντάφη και τον Χωμενή, έπαιζε συνεχώ και στη διαπασόν στο σπίτι μα. Και αυτή ήταν η πρώτη λέξη που μου ήρθε στο μυαλό, διαβάζοντα το τι συνέβη χθε κατά τη τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Πρόεδρου Τζο Μπάιντεν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελέσκι. Βραχικύκλωμα. Αυτό τουλάχιστον μετέδωσε το αμερικανικό δημοσιογραφικό δίκτυο CNN, το οποίο να υπενθυμίσουμε ότι πρόσκειται φιλικά προ το κόμμα των Δημοκρατικών. Κι όμω οι πληροφορίε που είχε από ανώνυμη πηγή, υψηλό βαθμό αξιωματούχο τη Ουκρανία, ήταν ότι η τηλεφωνική επικοινωνία δεν πήγε και πολύ καλά και ήταν ιδιαίτερο θερμή αφού υπήρξαν διαφορετικέ απόψει για το τι μέλη να πράξει η ρωσική πλευρά. Έτσι, το άθρο του CNN. Που αναμεταδόθηκε από πολλέ ιδιοσυραφικέ στο σελίδε και που έσπευσε ο λευκό οίκο να διαψεύσει, λέει ότι υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στου δύο προέδρου, αφού ο Τζο Μπάιντεν είπε στον Ζελέσκι πω επίκειται ρωσική επίθεση και μάλιστα δικότερα ανέφερε ότι αυτό θα συμβεί όταν πέσει περισσότερο κρύο, δηλαδή μέσα στο Φεβρουάριο, και πω το Κίεβο μπορεί να εξαφανιστεί καθώ οι ρωσικέ δυνάμει ίσω προσπαθήσουν να το καταλάβουν. Και ότι θα πρέπει να προετοιμαστεί για σύγκρουση. Ο Ζελέσκι όμω, όπω είπαμε προηγουμένω, είχε αντίθετη άποψη, λέγοντα ότι παρότι υπάρχει ένταση στα σύνορα τη Ουκρανία, αυτή παραμένει σταθερή, χωρί να υπάρχει κάποια ένδειξη ότι οι ρωσικά στρατεύματα ετοιμάζονται να κινηθούν προ την Ουκρανία. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όταν λέμε πω ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται στα σύνορα τη Ουκρανία-Ρωσία. Μιλάμε για μονάδε του ρωσικού στρατού που πραγματοποιούν ασκήσει σε απόσταση περίπου 200 χιλιόμετρων από τη συνοριακή γραμμή. Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η απόσταση, ω παράδειγμα θα σα αναφέρουμε ότι η χιλιομετρική απόσταση Αθήνα Καλαμάτα είναι λίγο πάνω από τα 200 χιλιόμετρα. Αυτό η Δύση το αποκαλεί δίπλα στα σύνορα. Συνεχίζοντα λοιπόν, οι πληροφορίε του CNN. Λένε ότι ο Αμερικανό πρόεδρο ξεκαθάρισε στον Ζελέσκι ότι να μην περιμένει Αμερικανικέ και Νατοϊκέ δυνάμει να σταλούν στην Ουκρανία, αν εισβάλλει η Ρωσία, και πω δεν θα τη σταλούν όπλα σύγχρονη και υψηλή τεχνολογία. Όπω είπαμε όμω, αυτέ οι πληροφορίε διαψευστήκανε από τον Λευκό Οίκο και από εκπρόσωπο τη Ουκρανική Προεδρία. Αλλά όπου υπάρχει καπνό, υπάρχει και φωτιά. Και το βραχική κύκλωμα Αμερική και Ουκρανία φαίνεται ότι έχει ήδη συμβεί. Και σίγουρα δεν εννοούμε το τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού. <Τι>